আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় ভিউয়ার্স আমি মোহাম্মদ মুহিবুল হক ডিরেক্টর নরসিংদী প্রাইম কলেজ স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের আর্টিকেলের দ্বিতীয় পার্ট দ্বিতীয় ক্লাসে চলো শুরু করা যাক আমরা গত ক্লাসের মধ্যে ডি এর অল্প কয়েকটা আলোচনা করেছিলাম আজকে ডি এর সবটা আলোচনা সহ ক্রস তার মানে হচ্ছে কোথায় কোথায় আর্টিকেল বসে না এটা আলোচনা করব আর আমাদের ক্লাস 3 তে আমরা প্র্যাকটিস করব ইনশাআল্লাহ শুরু করা যাক প্রথমে লিখছি রুল 5 তামসা অফ অ্যাডজেক্টিভ শব্দের সুন্দর একটু তো অন্যরকম লাগছে অ্যাডজেক্টিভ কোথায় কোথায় বসে অ্যাডজেক্টিভের সাথে আমাদের আর্টিকেলে কি কি সম্পর্ক আমি মোট ছয়টা উদাহরণ এখানে দিয়েছি আশা করি ছয়টা উদাহরণ তোমাদের অনেক অনেক কাজে আসবে কারণ যখন আমরা প্র্যাকটিস করব এরকম অজস্র উদাহরণ প্রায় প্রতিটা টপিক তুমি দেখবা যেখানে কমপক্ষে অ্যাডজেক্টিভের একটা একটা না একটা অপশন থাকবেই আমি প্রথম উদাহরণ দিয়েছি হি ইজ এ ভেরি ড্যাশ অনেস ড্যাশ ম্যান এখানে অনেস সবগুলো উদাহরণের মধ্যে অনেস দিয়েছি অনেস্ট অর্থ সৎ আর অনেস্ট এখানে শুধু অনেস্ট না আমরা এ অনেস্টের মধ্যে সমস্ত অ্যাডজেটিভের প্রতিনিধিত্ব করছে অনেস্ট এ অনেস্টের সাথে ওল্ড থাকতে পারে পায়াস থাকতে পারে রিলিজিয়াস থাকতে পারে মানে যত অ্যাডজেটিভ আছে সমস্ত অ্যাডজেটিভের প্রতিনিধিত্ব করছে অনেস্ট শব্দটা ওকে তো হি ইজ ড্যাশ ভেরি ড্যাশ অনেস্ট ড্যাশ ম্যান এই ওয়ার্ডটার মধ্যে অনেস্ট আছে কোথায় অ্যাডভার্বের পরে তো যখন অ্যাডভার্ব অ্যাডজেটিভ এবং নাউন আমি আবার বলছি ভেরি হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ব অনেস্ট হচ্ছে একটা অ্যাডজেটিভ আর ম্যান হচ্ছে একটা নাউন অ্যাডভার্ব অ্যাডজেটিভ এবং নাউন এদের মাঝখানে কোনো আর্টিকেল বসবে না এদের মাঝখানে কোনো আর্টিকেল বসবে না যদি বসে বসবে এই তিনটার সিরিয়ালের আগে তার মানে ভেরি অনেস্ট ম্যান এই তিনটা সিরিয়ালের আগেরটা কোনটা এটা আর তার মানে এখানেও ক্রস বসবে এখানেও ক্রস বসবে তাহলে নিয়মটা আবার বলছি অ্যাডভার্ব অ্যাডজেটিভ এবং নাউন এই তিনটা যদি পাশাপাশি বসে তাহলে এদের মাঝখানে কোনো আর্টিকেল বসবে না তার মানে ক্রস বসবে আর যদি কোনো আর্টিকেল বসে বসবে কি এই সিরিয়ালের আগে ওকে এবার বি নাম্বারটা দেখছি হি ইজ ড্যাশ অনেস্ট ম্যান তার মানে হচ্ছে এখানে ভেরি নামক যে অ্যাডভার্ট অ্যাডভার্বটা সিরিয়ালের প্রথমটা বাদ গেল হি ইজ ড্যাশ অনেস্ট ম্যান এখানে আমরা অনেস্টের পরে একটা ম্যান আছে এই জন্য অ্যান বসবে কোথায় এখানে হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান নিচেটা দেখি হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান অনেস্ট এবং ম্যানের মাঝখানে ড্যাশ তো যদি অ্যাডজেটিভ এবং নাউনের মাঝখানে কোনো ড্যাশ থাকে সেখানে কি বসবে ক্রস ওকে এবার হি ইজ ড্যাশ অনেস্ট থাকতে পারে হি ইজ ড্যাশ ওল তিনি সৎ তিনি সৎ তিনি বৃদ্ধ এরকম যদি থাকে তাহলে হি ইজ ড্যাশ অনেস্ট আমরা এখানে কি দেবো হি ইজ যদি আমি অ্যান দিই এখানে হি ইজ অ্যান অনেস্ট তিনি হন একজন সৎ একজন সৎ কি একজন সৎ ব্যবসায়ী একজন সৎ ছাত্র একজন সৎ চোর নাকি একজন সৎ কি নাই কিছু তো এই জন্য হচ্ছে হি ইজ অ্যান অনেস্ট তিনি হন একজন সৎ এটা হচ্ছে না তো এখানে হবে কি হি ইজ অনেস্ট তিনি সৎ তো যদি এখানে ওল্ড থাকতো হি ইজ ওল্ড হি ইজ পায়াস তো আমরা নিয়মটা বলবো অ্যাডজেটিভের পরে যদি কোনো নাউন না থাকে তাহলে ওই অ্যাডজেটিভ আগে ক্রস বসবে আবার বলছি অ্যাডজেটিভের পরে যদি কোনো নাউন না থাকে তাহলে তার আগে ক্রস বসবে অ্যাডজেটিভের পরে যদি নাউন থাকে তার আগে এ তার আগে এ অথবা অ্যান বসবে আর অ্যাডজেটিভ এবং নাউনের মাঝখানে ক্রস বসবে আমরা চতুর্থ দাবে যাচ্ছি ড্যাশ অনেস্ট ইজ রেসপেক্টেড বাই অল ড্যাশ অনেস্ট ইজ রেসপেক্টেড বাই অল এখানে অনেস্টের পরে ইজ আছে আমাদের গত পার্ট ওয়ানের মধ্যে আমরা দেখেছিলাম অ্যাডজেটিভের পরে যদি সিঙ্গুলার ভার্ব বসে তাহলে তার আগে এ অথবা অ্যান বসে যেহেতু এখানে ইজ একটা সিঙ্গুলার ভার্ব আছে সেহেতু আমরা এখানে কী দেব অ্যান অ্যান্ড অনেস্ট ইজ রেসপেক্টেড বাই অল নিচেটা আসি ড্যাশ অনেস্ট ডু নট হ্যাঙ্গার আফটার ব্ল্যাক মানি এখানে অনেস্টের আগে অনেস্টের পরে কী আছে ডো গতকালে আমরা একটা চার্ট দিয়েছিলাম ওই চার্টের মধ্যে আমরা লেখা লেখা ছিল ডাজ হচ্ছে সিঙ্গুলার ভার্ব আর ডো হচ্ছে প্লোরাল ভার্ব সো এখানে অনেস্টে পরে যেহেতু ডো আছে সেটা এখানে হবে কি দি অনেস্ট ডু নট হ্যাঙ্কার আফটার ব্ল্যাক মানি সৎ লোকেরা কালো টাকার প্রতি লালায়িত হয় না ওকে সো আবার একটু রিভাইস করছি অ্যাডজেটিভের প্লেসগুলো কোথায় কোথায় দাঁড়াচ্ছে অ্যাডভার্ব এবং অ্যাডজেটিভের মাঝখানে ক্রস বসে অ্যাডজেটিভের পরে যদি নাউন থাকে তার আগে এ অথবা অ্যান বসে এখানে অনেস্ট বসেন ওর মতো হওয়ার কারণে অ্যান বসছে অ্যাডজেটিভ এবং এর মা অ্যাডজেটিভ এবং নাউনের মাঝখানে ক্রস বসে হি ইজ ড্যাশ অনেস্ট অ্যাডজেটিভের পরে যদি কোনো নাউন না থাকে তাহলে তার আগে ক্রস বসে ড্যাশ অনেস্ট ইজ যদি অ্যাডজেটিভটা সামনে যদি থাকে তারপর যদি সিঙ্গুলার ভার্ব বসে তো তার আগে এ অথবা অ্যান বসে আর অ্যাডজেটিভের পরে যদি প্লোরাল ভার্ব বসে তাহলে তার আগে দি বসে তোমরা এরকম অনেস্টের পরিবর্তে অন্যান্য অ্যাডজেটিভ দিয়েও তোমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করতে পারো সো এরপরটে যাচ্ছি এই নামটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ রোল সিক্স কোনো ব্যক্তি বস্তু বা স্থানকে যদি অন্য কোনো ব্যক্তি বস্তু বা স্থানের সাথে তুলনা করা হয় তবে যার সাথে তুলনা করা হয় তার আগে দি বসে
এটার লর্ড বাইরন ইংল্যান্ডের একদম খুব বিখ্যাত একজন কবি তো আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে নজরুল ইসলাম যেরকম বিদ্রোহী কবি বাইরনও কি ওইখানে ওইখানে একজন খুব বিখ্যাত একজন কবি সো বাইরনকে তুলনা করা হয়েছে নজরুলের সাথে নাকি নজরুলকে তুলনা করেছে বাইরনের সাথে অবশ্যই বাইরন অনেক বড় মাপের কবি এখানে বাইরনের সাথে তুলনা করা হয়েছে নজরুলকে তো আমরা নিয়মটা বলছিল যার সাথে তুলনা করা হয় যার সাথে তুলনা করা হয় তার আগে দিয়ে বসে যেহেতু বাইরনের সাথে তুলনা করছি সেহেতু বাইরনের আগে দিয়ে বসবে আর নজরুলের আগে ক্রস বসবে এখানে একটা আছে আর একটা গল্প বলি তাহলে একটা সহজ হবে আমি যখন ছোটো ছিলাম তখন আম্মাকে যদি বলতাম আম্মা আমি আপেল খাবো তো আম্মার আমাদের ছোটোকালে টপ টমেটোর কেজি ছিল দুই টাকা কেজি দুইটা কেজি অনেক ভালো টমেটো পাওয়া যেত আপেলের কথা বললে আম্মার সাথে বলতো কি প্রায় এক বাসন বইরা আমাদেরকে টমেটো দিয়ে দিত বলতো একটা টমেটোর মধ্যে যে পরিমাণ শক্তি আছে পাঁচটা আপেলের মধ্যে এই পরিমাণ শক্তি নেই তো টমেটো সারাদিন খাওয়ার পর আপেলের নাম কোনো দিন আর মুখে নিতাম না সো আমাদের মতো গরিব যারা তাদের জন্য টমেটোই কি আপেল সো কার সাথে তুলনা করছি টমেটো অবশ্যই দামি দিক দিয়ে কোনো দিন হতো আপেলের সমান হবে না সো টমেটোকে তুলনা করা হচ্ছে অ্যাপলের সাথে তো যার সাথে তুলনা তার আগে দি বসে আর প্রথমটা আগে তাহলে কী বসবে ক্রস বসবে এখানে আমরা একটা জেনারেল একটা সূত্র বের করতে পারি যে যদি দুইটা যদি তুলনা করা দেওয়া দেওয়া থাকে তো প্রথমটা আগে ক্রস বসবে আর দ্বিতীয়টার আগে দি বসবে এবার এটা উদাহরণ যাই হোক না কেন যদি এরকম থাকে যদি এরকম থাকে ড্যাশ রবীন্দ্রনাথ ইজ ড্যাশ শেলি অফ বাংলাদেশ রবীন্দ্রনাথকে শেলির সাথে পিবি শেলির সাথে তুলনা করা হয় সো রবীন্দ্রনাথ আগে আছে শেলি পরে আছে কার সাথে কি শেলি কি ছেলে নাকি মেয়ে বুঝতে পারতেছি না বোঝার কোনো দরকার নেই প্রথমটা ক্রস দ্বিতীয়টা দি আশা করি এটা ভালো লাগছে তোমাদের কাছে এবার রুল সেভেন পয়েন্টে যাচ্ছে আমরা সুপারলিটিভ ডিগ্রির আগে দি বসে সুপারলিটিভ ডিগ্রি কি কম্পারেটিভ ডিগ্রি কি পজিটিভ ডিগ্রি কি এই সবগুলোর আলোচনা আমরা ডিগ্রির ক্লাসে ইনশাল্লাহ করবো বিস্তারিত তো সুপারলিটিভ ডিগ্রির আগে দি বসে সুপার ডিগ্রি দি বসে তাহলে সুপার ডিগ্রি কোনগুলো সাধারণত আমরা এরকম বলছি গুড বেটার বেস্ট মেনি মোর মোস্ট মোস্ট বিউটিফুল মোস্ট ডেলিজেন্ট হ্যাঁ মোস্ট ডেলিস ডেলিসিয়াস এরকম সুপার ইটিভ ডিগ্রি যত আছে তাদের আগে দি বসবে সো হি ইজ দি বেস্ট বয় অফ হার ক্লাস জামাল ইজ ড্যাশ মোস্ট জমিলা ইজ ড্যাশ মোস্ট বিউটিফুল গার্ল অফ হার ক্লাস তাহলে কী হবে এখানে এখানে বেস্ট থাকার কারণে দি বসলো মোস্ট থাকার কারণে এখানে কী হবে দি হবে ওকে তো সুপার লিফ ডিগ্রি আগে সবসময়টা দি বসাবো যত ডট ডট তত বোঝাতে এটা এরকম উদাহরণ কী কী হতে পারে যত পড়বে তত শিখবে যত তাড়াতাড়ি তত ভালো হুম এরকম যত ডট ডট তত বোঝাতে কম্পারেটিভ ফর্মের উভয়টির আগে দি বসে আমি আবার বলছি সুপারলিটিভ এবং কম্পারেটিভ ডিগ্রি ডিগ্রির আলোচনা আমরা ডিগ্রি টপিক সমেত বিস্তৃত করব এখন তোমরা গতকালও বলেছেন আজকে আবার বলছি যারা আমাদের চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করো নাই দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে নিবে যাতে আমরা সবগুলো ভিডিও যাতে তুমি পেতে পারো আর যদি সাবস্ক্রাইব না করো আজকের ক্লাসটা হয়তো তোমার কাছে ভালো লাগছে তো এটা রেফারেন্স আর একটা টপিক সমেত দেওয়া হবে ওই টপিকসটা তুমি আর পাবে না সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নাও আমাদের টপিক চ্যানেলটা এখনই তো যত ডর ডর তত বোঝাতে কম্পারেটিভ ফর্মের উভয়টির পূর্বে দি বসে উভয়টির পূর্বে দুইটা ফর্ম থাকবে দুইটার আগেই দি বসবে যেমন ড্যাশ সোনার ড্যাশ ব্যাটার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এরকম যত তাড়াতাড়ি ততই ভালো তো আমরা এখানে প্রথমটা দিব দি পরেরটাও দি দি সোনার দি ব্যাটার ড্যাশ মোর ইউ রিড ড্যাশ মোর ইউ লার্ন যত পড়বে তত শিখবে এটার মধ্যে যত তত কথাটা আছে তাহলে কী লিখবো এখানে দ্য মোর ইউ রিড দ্য মোর ইউ লার্ন ওকে নেক্সট রুল নাইন একই ব্যক্তি কিন্তু পদ ভিন্ন হলে ব্যক্তি একজন কিন্তু পদ অনেকগুলো হতে পারে তো একই ব্যক্তি কিন্তু পদ যদি ভিন্ন হয় তাহলে আমরা কি করব যেমন ড্যাশ ফাউন্ডার অ্যান্ড ড্যাশ ডিরেক্টর অফ আওয়ার কলেজ ইজ কামিং আমাদের কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক আসছেন তো এখন অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত হওয়ার কারণে আমার কাছে মনে হচ্ছে ব্যক্তি এখানে দুইজন কিন্তু এখানে ভার্ব দেখা যাচ্ছে কি ইজ তো মানে কি সিঙ্গুলার তো অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে এখানে যদিও পদ এখানে দুইটা কিন্তু ব্যক্তি কজন একজন যদি ব্যক্তি যদি একজন হয়ে থাকে প্রথমটার আগে শুধু দি বসবে বাকি যতটা পদ থাকবে সবগুলোর আগে ক্রস বসবে তো যদি আমরা একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করি যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পদ যদি ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহলে কি হবে যতগুলো পদ থাকবে ততগুলো আগে দি বসবে তো এখানে জাস্ট ইজের জায়গায় যদি এখন আর্ট থাকতো ড্যাশ ফাউন্ডার অ্যান্ড ড্যাশ ডিরেক্টর অফ হার কলেজ আর কামিং তো আর যেহেতু প্লোরাল তাহলে বুঝতে হবে পদ ওইখানে ভিন্ন ব্যক্তি ওখে ভিন্ন সো দি ফাউন্ডার অ্যান্ড দি ডিরেক্টর অফ আওয়ার কলেজ আর কামিং আশা করি বুঝতে পারছো সো নেক্সট তো এবার আমরা টপিকসটা সাজিয়েছি দুইটা টপিক দুইটা আলোচনা নিয়ে একটা হচ্ছে ক্রসের ব্যব
ক্রসের ব্যাপারটা হচ্ছে ওই সমস্ত আলোচনা যেখানে কোনো আর্টিকেল বসবে না আমাদের প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া থাকে এ এন দি বসাও আর যেখানে আর্টিকেল বসবে না সেখানে একটা ক্রস দেও সো যেখানে কোনো আর্টিকেল বসবে না আমি যদি খালি রাখি তাহলে কিন্তু হবে না এখানে একটা ক্রস দিতে হবে ওকে তো আমরা এখন দেখবো কোথায় কোথায় আর্টিকেল বসে না তোমাদের জন্য জানিয়ে রাখা দরকার সাধারণত আমাদের দশটা দশটা ইয়া থাকে এ বি সি ডি এরকম জ্যাপ পর্যন্ত দশটা ওয়ার্ড থাকে দশটা গ্যাপ থাকে ওই দশটা গ্যাপের মধ্যে কমপক্ষে দুইটা আমাদের ক্রসের ব্যবহার থাকে তোমরা যখন প্র্যাকটিস করবে বিভিন্ন বোর্ড তখন এরা দেখতে পারবা কমপক্ষে দুইটা ক্রসের ব্যবহার থাকে সো এ টপিকসে তোমাদের জন্য হয়তো দুইটা কমন ফেলে দিতে পারে তো ক্রসের ব্যবহারের মধ্যে আমরা প্রথমটা দেখবো হিজ পার্সোনালিটি চার্মস চার্মস মি এখানে অনেকগুলো বাংলা কথা আছে যে বাংলা কথাগুলো আমার সবগুলো বোর্ডে লিখে দেওয়া দরকার ছিল কিন্তু ভিডিওটা একটু বড় হয়ে যাবে বলে সবগুলো বাংলা লিখলাম না যে তোমাদের রিকোয়েস্ট থাকলো তোমরা সবগুলো এখানে যে কটা নিয়ম রয়েছে সবগুলো বাংলাটা লিখে তারপর তোমরা এক একটা উদাহরণ লিখবা তো যা তোমাদের পরবর্তী সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ তো হিজ পার্সোনালিটি হিজ হচ্ছে একটা পসিটিভ অ্যাডিটিভ পসিটিভ অ্যাডিটিভ পসিটিভ অ্যাডিটিভ কোনগুলো মাই হিজ হার ইউর দেয়ার আবার বলছি মাই হিস হার ইউর দেয়ার এগুলো হচ্ছে পসিটিভ অ্যাডজেটিভ তো পসিটিভ ফ্রম সম্পর্কে আমরা প্রন অ্যান্ড রেফারেন্স টপিকসের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ তো হিজ পার্সোনালিটি চার্মস অল হিজ একটা পসিটিভ অ্যাডজেটিভ এই কারণে আমরা হিজ এবং পার্সোনালিটি আর মাঝখানে কি বলবে ক্রস ওকে পরটা যাই আই স হিজ টলেস্ট ব্রাদার আমি তার সবচেয়ে বড় ভাইটিকে দেখেছিলাম তার সবচেয়ে বড় ভাইটিকে আমি দেখেছিলাম টলেস্ট টল টলার টলেস্ট স্মল স্মলার স্মলেস্ট আমরা একটু আগে পড়ে আসছি এগুলো হচ্ছে সুপারলিটি ফ্রম কি ফ্রম সুপারলিটি ফ্রম আর সুপারলিটি ফ্রম আর কি দি বসে তো এখানেও তাহলে দি বসার কথা ছিল কিন্তু হিস থাকার কারণে এখানে দি বসবে না বসবে কি ক্রস কারণ হিস হচ্ছে একটা পজিটিভ অ্যাডিটিভ ওকে ড্যাশ ম্যান ইজ মর্টাল মানুষ মরণশীল ম্যান অর্থ কি ম্যান শব্দের অর্থ হচ্ছে পুরুষ মানুষ যার বিপরীতে ওমেন হচ্ছে মহিলা মানুষ যেমন এ ম্যান ইজ ওয়েটিং ফর ইউ অবশ্যই আমরা এরকম বলবো না একজন মানুষ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে বরং বলবো কি একজন পুরুষ লোক তোমার জন্য অপেক্ষা করছে এ ওমেন ইজ ওয়েটিং ফর ইউ একজন মহিলা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে কিন্তু আমরা যখন এরকম থাকবে ম্যান ইজ মর্টাল শুধু পুরুষ মানুষ মরণশীল ব্যাপারটা হয়তো এরকম না তো কিছু ক্ষেত্র আছে যে ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে ম্যান দিয়ে মানব জাতিকে বোঝানো হয় সেটা শুধু পুরুষ মানুষ কেনা তো যে সমস্ত ম্যান দিয়ে সমগ্র মানব জাতিকে বোঝানো হয় ওই সমস্ত ম্যানের আগে ক্রস বসে আমি এরকম কয়েকটা উদাহরণ বলছি ম্যান ইজ এ সোশ্যাল ব্যাং মানুষ একটা সামাজিক জীব এখানে শুধু পুরুষের কথা বলা হয়েছে না সো ক্রস হবে ম্যান ইজ বর্ন ফ্রি মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে এখানে ক্রস হবে যদি থাকে ম্যান ইজ মর্টাল মানুষ মরণশীল এখানে কি হবে ক্রস হবে কিন্তু যদি থাকে ড্যাশ ম্যান ইজ ওয়েটিং ফর ইউ তাহলে হবে কি এ ম্যান ইজ ওয়েটিং ফর ইউ কারণ সমগ্র মানব জাতি তোমার জন্য অপেক্ষা করছে না একজন পুরুষ মানুষ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে আর যদি মহিলা থাকে তাহলে হবে কি এ ও ম্যান ইজ ওয়েটিং ফর ইউ সো এখানে কি হবে ম্যান ইজ মর্টাল ক্রস মানুষ মরণশীল ড্যাশ ইংলিশ ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইংরেজি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা ইংলিশ শব্দটা দিয়ে বেশিরভাগ আমাদের উদাহরণ দেয় যদি বলা হয় বাংলা বাংলা মানে হচ্ছে ভাষা আর বেঙ্গলি মানে হচ্ছে জাতি আমরা জানি জাতির আগে দি বসে আর ভাষার আগে ক্রস বসে আবার বলছি জাতির আগে দি বসে ভাষার আগে ক্রস বসে জাতি বলতে আমরা কি কি যেমন বেঙ্গলি জাপানিজ চাইনিজ ঠিক না এগুলো হচ্ছে আমাদের জাতি জাতির আগে দি বসবে তো ইংলিশ ভাষাও ইংলিশ জাতীয় ইংলিশ সো ইংলিশ দিয়ে কি ভাষা নাকি জাতি বুঝতে আমাদের খুব সমস্যা হয় এর জন্য ম্যাক্সিমাম উদাহরণ তোমাদের ইংলিশ দিয়ে দেওয়া হয় বাংলা দিয়ে দেওয়া হয় না কারণ বাংলা থাকলে বাংলা হচ্ছে একটা ভাষা এর আগে আমরা ক্রস দিব আর বেঙ্গলি যদি থাকে তাহলে কী দেবো দিয়ে দেবো এর জন্য ইংলিশের বেশিরভাগ প্রয়োগ করা হয় তো আমরা শুধু ইংলিশকে দেখে যেহেতু সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না এর পরের ওয়ার্ডগুলো দেখতে হবে ইংলিশ ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ যেহেতু এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ আছে ল্যাঙ্গুয়েজ মতো ভাষা সো এখানে কী বসবে ক্রস যে এখানে বাংলা থাকতো বাংলা ইজ আওয়ার মাদার মাদার টাং তাহলে এখানে কি হতো ক্রস আশা করে বুঝতে পারছো ইট ইজ এ জুট ব্যাগ ইট ইজ এ জুট ব্যাগ ইহা একটা পাটের থলে পাটের ব্যাগ এখানে জুটের জায়গাতে পলিথিন থাকতে পারতো ইট ইজ এ পলিথিন ব্যাগ তো এখানে আমরা পড়ব মরিফেয়ার সরাসরি তথ্য প্রদান করে যে টপিক্সগুলো দিয়ে এদের মাঝখানে ক্রস বসে এ সরাসরি তথ্য প্রদানগুলোর ক্ষেত্রে আসতে পারে কীভাবে কেমন কত কীভাবে কেমন কত কিসের তো ইট ইজ এ জুট ব্যাগ ইহা একটা পাটের ব্যাগ কিসের ব্যাগ পাটের ব্যাগ হ্যাঁ তো যদি ইট ইজ এ জুট এ ব্যাগ ইট ইজ জুট দি ব্যাগ মিলতেছে না তো সরাসরি তথ্য আসছে এখানে ইহা একটা কিসের ব্যাগ পাটের
ওই লেখার পিছনে একটা কারণ আছে সে কারণটা হচ্ছে দিস দ্যাট দেস দোস আবার বলছি দিস মানে এই দ্যাট মানে ওই দেস মানে এইগুলো দোস মানে ওইগুলো তো দিস দ্যাট দেস দোস এদের পরে ক্রস বসবে তো দ্যাট প্যান ইস মাইন ওই কলমটি আমার তাহলে কী হবে দ্যাট প্যান ইস মাইন এখানে কী বসবে ক্রস দ্যাট প্যান ইস মাইন ওই কলমটি আমার দ্যাট এ প্যান ইস মাইন এটা কখন হবে না ওকে এখানে ওই লেখার পিছনে একটা কারণ আছে এটা আমরা ওইখানে গিয়ে বিস্তারিত বুঝতে পারবো তারপরে দ্যাট যখন ওই অর্থ প্রকাশ করে তখন তারপরে কী বসবে ক্রস বসবে এবার আমরা এস নাম্বারটা আসবো ড্যাশ নজরুল ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড নজরুল হচ্ছে আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু তোমার কাছে কী মনে হয় নজরুল কি কাজে নজরুল ইসলাম নাকি না এরকম না তো নজরুল নামের আমার একটা বন্ধু আছে সে আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু এটা অবশ্যই আমাদের জাতীয় কবি কাজে নজরুল ইসলাম না তো নজরুল ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড নজরুল আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু তো এখানে নজরুল বলতে কি একটা প্রপার নাউন প্রপার নাউন কাকে বলে কোনো ব্যক্তি বস্তু বা স্থানের নির্দিষ্ট নামকে প্রপার নাউন বলে আমি আবার বলছি কোনো ব্যক্তি বস্তু বা স্থানের নির্দিষ্ট নামকে প্রপার নাউন বলে আর নজরুল একটা ছেলের নাম এখন প্রপার নাউন কাকে বলে এটা সহজ আমরা বলছি কমন নাউন যদি বুঝতে পারি কমন নাউন তো কমন নাউন আর প্রপার নাউন এই দুটো আমি একটু নিচে দেখা দিচ্ছি কমন নাউন কমন নাউন যদি হয় সমস্ত ছেলে পৃথিবীতে যত ছেলে আছে সব ছেলের নাম হচ্ছে বয় পৃথিবীর যত দেশ আছে সব দেশের নাম হচ্ছে কান্ট্রি ওকে এই দুইটা দিয়ে বোঝানো যাবে তাহলে প্রপার নাউন হবে কি কোনো ব্যক্তি বসুস্থানের নির্দিষ্ট নামকে প্রপার নাউন বলে যদি সমস্ত ছেলের নাম যদি বয় হয়ে থাকে তাই একটা নির্দিষ্ট ছেলের নাম হচ্ছে জামাল কামাল জরিনা রোহিনা রহিমা রেহেনা তো যত ধরনের মেয়ের নাম আছে যত ধরনের ছেলের নাম আছে যত দেশের নাম আছে সবগুলো হবে কি প্রপার নাউন পৃথিবীর সব দেশের নাম হচ্ছে কান্ট্রি এর মধ্যে একটা দেশের নাম হচ্ছে কি বাংলাদেশ তাহলে হচ্ছে প্রপার নাউন হচ্ছে কি এখানে বাংলাদেশ পৃথিবীতে যত নদী আছে সব নদী নাম হচ্ছে রিভার এর মধ্যে একটা নির্দিষ্ট নদী নাম হচ্ছে পদ্মা সো এক্ষেত্রে প্রপার নাউন নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বস্তু স্থানের নামকে প্রপার নাউন বলা হয় আর প্রপার নাউনের আগে ক্রস বসবে কি বসবে ক্রস সো নজরুল ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড এখানে নজরুল আগে কী বসবে ক্রস মাই বেস্ট ফ্রেন্ড এখানে মাই হচ্ছে একটা পসিভ অ্যাডজেটিভ আমরা একটু আগে আলোচনা করেছিলাম হিজ হার ইউর দেয়ার মাই এরা হচ্ছে পসিভ অ্যাডজেটিভ পসিভ অ্যাডজেটিভ পরে ক্রস বসে তো এক্ষেত্রেও মায়ের পরে একটা ক্রস বসবে কিন্তু ক্রস দেখার আগে যদি আমি বেস্ট দেখি বেস্ট একটা সুপার লিড ফ্রম মেনি মোর মোস্ট গুড বেটার বেস্ট টল টল আর টলেস্ট ফ্যাট ফ্যাটার ফ্যাটেস্ট তো বেস্ট একটা সুপার লিড ফ্রম এই যুক্তি দেখি কী বসার কথা ছিল দি বসার কথা ছিল কিন্তু মাই একটা পসিভ ফ্রম থাকার কারণে এখানে কী বসবে ক্রস ওকে ড্যাশ মিস্টার নজরুল ইজ ওয়েটিং ফর ইউ আমি সবগুলো নজরুল দিয়ে দেওয়ার কারণ হচ্ছে তোমরা যে তোমরা যাতে প্রপার নাউনগুলো যাতে তোমরা আলাদা করতে পারো তো ড্যাশ নজরুল ইজ ওয়েটিং মিস্টার নজরুল এখানে মিস্টার থাকার কারণে ওই নজরুল আর মিস্টার নজরুলের মধ্যে একটা পার্থক্য হয়েছে আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম সংক্ষিপ্ত নিয়ম দিয়ে সংক্ষিপ্ত নাম দিয়ে যদি নামের প্রথম অক্ষরের উচ্চারণ যদি ভাওয়ালের মতো উচ্চারিত হয় তাহলে তার আগে এন বসে যেমন এম বি বি এস এটাকে সংক্ষিপ্ত নাম এম বি বি এস এখানে এম এর উচ্চারণ হচ্ছে কার মতো এম আগে এ আসতেছে সো তার আগে হয়েছিল কি এন তো দ্রুভাবে মিস্টার এখানে মিস্টার উচ্চারণ করতে অবশ্যই এ আসতেছে না ম আসতেছে আগে ম মিস্টার তো মিস্টার নজরুল হওয়ার কারণে এখানে কি হবে এ মিস্টার নজরুল ইজ ওয়েটিং ফর ইউ অর্থ এরকম দাঁড়াতে পারে মিস্টার নজরুল নামের একজন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ওকে পার্থক্যটা খুবই স্লাইট শুধু নজরুল ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড যদি হয় তাহলে হবে কি ক্রস আর যখন মিস্টার নজরুল আসবে তখন হয় কি এ মিস্টার নজরুল পরটা আসি হি ইজ ড্যাশ ওল্ড হি ইজ ড্যাশ ওল্ড আমরা একটু আগে টার্মস অফ এড জিডি নামে একটা টপিক্স পড়ছিলাম ওইখানে দেখা যাচ্ছিলো এড জিডির পর যদি কোনো নাউন না থাকে তার আগে ক্রস বসবে ওই এড জিডির আলোচনার মধ্যে অনেকগুলো ক্রসের ব্যবহার রয়ে গেছে ধরে দেখে নেবে এটা হি ইজ ড্যাশ ওল্ড তাহলে এখানে কী হবে ওল্ডের পরে যদি ম্যান থাকতো যদি ওমেন থাকতো বা কোনো ব্যবসায়ী থাকতো বিজনেসম্যান যদি থাকতো তার মানে একটা নাউন যদি থাকতো আমরা এখানে এন দিতাম যেহেতু কোনো নাউন নাই সেটা হবে কি ক্রস ওকে হি ইজ ওল্ড তাহলে এড জির পর যদি নাউন না থাকে তার আগে ক্রস বসে এবার আমরা ব্যতিক্রম কিছু নামে চলে যাই আমরা এ পর্যন্ত পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু এর আজ পর্যন্ত আর্টিকেলের মধ্যে আমরা যতগুলো নিয়ম পড়লাম এ সবগুলো নিয়ম এখানে ব্যতিক্রম নিয়মের মধ্যে আমরা সেরকম অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করব দেখি কতটুকু পারি আই সি ইউ আর ড্যাশ নজরুল তোমরা নিজেরা গেস করো এখানে কি হতে পারে আই সি ইউ আর নজরুল তো আমরা একটু আগে মাত্র পড়লাম নজরুল হচ্ছে একটা প্রপার নাউন অনেকগুলো নামের মধ্যে একটা
তো যদি এরকম হয় নজরুল ইসলাম যেরকম বিদ্রোহী কবি লিখত বিদ্রোহ কবিতা লিখত আমিও যদি এরকম বিদ্রোহ কবিতা যদি লিখি তাহলে তার বৈশিষ্ট্যের সাথে আমার একটা বৈশিষ্ট্য মিলে যাচ্ছে এর জন্য হচ্ছে বৈশিষ্ট্যকে তুলনা করার জন্য আমরা নজরুলকে এখানে কমন নন হয়ে গেছে এখন ওর বৈশিষ্ট্যটা এখন আমাদের ফ্যাক্টর বরং এমন হতে পারে একটা মেয়ে নজরুল ইসলামের মতো কবিতা লিখতেছে ওই মেয়েকে আমি বললাম আই সি ইউ আর ড্যাশ নজরুল তো ও তো আর নজরুল ইসলামের তো পুরুষ মানুষ হয়ে যায় নাই বরং নজরুল ইসলামের কবিতার যে স্টাইল ওই স্টাইলের সাথে তার স্টাইলের তুলনা করা হচ্ছে এর জন্য এখানে তুলনা বোঝাতে গিয়ে যখন কোন ওয়ার্ড প্রপার নন যখন বসবে তখন তার আগে এ অথবা এন বসবে ওকে যদি এরকম বল থাকে একজন ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ভাই তুমি কি আজকে সকালে ভাত খাইছো কিনা আমি বলে কি খাইছি এরকম আঙ্গুল নরান সে কথা বলতে পারে না তো আমি বলতে পারি আই সি ইউ আর ড্যাশ শেখ মজুর রহমান মানে তোমার কথায় কথা খেলে ভাষণের মতো এসে পড়ে তো আই সি ইউ আর এ শেখ মজুর রহমান ওকে তো যখন কোনো প্রপার নাউনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা হবে তখন ওই প্রপার নাউন আগে এ অথবা এন বসে ওকে আই নো দ্যাট ড্যাশ পায়াস আর হ্যাপি আমরা একটু আগে এখানে পড়েছিলাম দ্যাট যখন ওই অর্থ প্রকাশ করবে তখন তার আগে তারপরে ক্রস বসবে এখানে কি ওই অর্থ প্রকাশ করতেছে আই নো দ্যাট আমি জানি যে আমি জানি যে ড্যাশ পায়াস আর হ্যাপি ধার্মিকেরা সুখী ধার্মিকেরা সুখী এখানে কি ওই নাকি যে আমি জানি যে তো যে অর্থ যখন প্রকাশ করছে তখন আমাদের আগে যে নিয়মটা আমরা পড়ছিলাম যখন পায়াস হচ্ছে একটা অ্যাডজেটিভ অ্যাডজির উপর যদি প্লোরাল ভার্ব বসে তাহলে তার আগে দিয়ে বসে অ্যাডজির উপর যদি প্লোরাল ভার্ব বসে তার আগে দি বসে পার্ট ওয়ানে আলোচনা ছিল তো এখানে কি বসতেছে আই নো দ্যাট দ্য পায়াস আর হ্যাপি যদি এখানে পায়াসের পর ইস থাকতো তাহলে আমরা এখানে কী দিতাম এ দিতাম ওকে গিভ মি ড্যাশ কোর আন টু রিসাইট এটা একদম আমরা ছোটোকাল থেকে পড়ে আসছি কোরআন কোরআন একটা ধর্মগ্রন্থের নাম কোরআন ত্রিপিটক বাইবেল যত ধর্মগ্রন্থ রয়েছে তাদের আগে দি বসবে কিন্তু এখানে অর্থের কী দাঁড়াচ্ছে গিভ মি ড্যাশ কোরআন টু রিসাইট আমাকে তেলত করার জন্য বা আমাকে পড়ার জন্য একটা কোরআন শেফ দাও অর্থ কী আসতেছে একটি তো যদি দি দাও তাহলে হচ্ছে কি আমাকে পড়ার জন্য কোরআন শেফটি দাও নির্দিষ্ট কোনো কোরআন এরকম হচ্ছে বরং আমাকে পড়ার জন্য একটি কোরআন শেফ দাও দেখেন কী হবে গিভ মি এ কোরআন আমরা হয়তো অবাক হয়ে যাবো আসলে কি ব্যাপারটা কি সত্য নাকি শুধু বলে ইনফরমেশন দিচ্ছে আসলে এটাই সত্য তো আমাকে পড়ার জন্য একটি কোরআন শরীফ দাও মান ইস ড্যাশ মাস্ট ফর আস মান ইস ড্যাশ মাস্ট ফর আস তো অনেকে এটা মাস্ট আর মোস্টের মধ্যে প্যাস লাগাই অনেকে আমরা পাতার রাস্তায় যেতে চাই ওইখানে মনে করি কি পিছনে এসটি থাকলে সুপারলিটি ফ্রম যেমন মেনি মোর মোস্ট গুড বেটার বেস্ট এটা আসলে ভুল শুধু এসটি মানে সুপারলিটি ফ্রম না মোস্ট সুপারলিটি ফ্রম কিন্তু মাস্ট কিন্তু সুপারলি ফ্রম না হ্যাঁ মাস্টার তো অবশ্যই তো মানি ইস ড্যাশ মাস্ট ফর আস এরকম সেন্টেন্স এ ক্ষেত্রে মাস্টের আগে অবশ্যই এ বসে প্রশ্ন হচ্ছে কেন এখানে কোনো প্রশ্নের উত্তর নেই মুখস্থ করে ফেলতে হবে এটা মানি ইস এ মাস্ট ফর আস অর্থ দিক দিয়ে কিন্তু হচ্ছে না অর্থ দিয়ে এখানে ক্রস হয় যুক্তি সংকট ছিল মানি ইস ক্রস মাস্ট মানি ইস মাস্ট ফর আস টাকা আমার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন এ হওয়ার কারণে অর্থের ব্যাখ্যা পাওয়ানো হচ্ছে কিন্তু তারপর উত্তর এই হবে মানি ইস এ মাস্ট ফর আস দিস ইস সো মাস ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ আলেকজান্ডার ড্যাশ গ্রেট আমরা একটু আগে পড়েছিলাম ডিগ্রির দুইটা ফর্ম পড়েছিলাম সোবাল ইডিগ্রি আগে দি বসে আর কম্পানির ফর্মের যত তত বোঝাতে উভয়টির আগে দি বসে তো গ্রেট হচ্ছে পজিটিভ ফর্ম আর গ্রেটার হচ্ছে কম্পানির ফর্ম গ্রেটেস্ট হচ্ছে সোবাল ইডির ফর্ম তো গ্রেট যেহেতু পজিটিভ ফর্ম এর আগে কোনো বসে দিয়ে হওয়ার কথা ছিল না কিন্তু এটা একটা ডায়লগ বা আমরা মুখে মুখে আসা পড়ছে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট তো এখানে কোনো কারণ ছাড়া শুধু মুখের কথাটার জন্য কী হচ্ছে দি আলেকজান্ডার দি গ্রেট ওকে ড্যাশ বিস্ট রোজ ইন হা হিম ড্যাশ বিস্ট রোজ ইন হিম বিস্ট অর্থ হচ্ছে পশু বিস্ট অর্থ হচ্ছে পশু রোজ মানে এখানে গোলাপ ফুল না বরং জাগরণ হয় রাইজের পাশ্রম হচ্ছে রোজ পশুত্ব ভাব তার মধ্যে জাগরণ হয়েছিল এখানে যদি কোনো গুণবাচক অর্থ প্রকাশ করে পশুত্ব ভাব মাতৃত্ব ভাব পিতৃত্ব ভাব হ্যাঁ এরকম যদি কোনো পশু যদি ভাব প্রকাশ হয় তখন তার আগে বসবে কি দি তোরা কি দি বিস্ট দি বিস্ট রোজ ইন হিম ব্যাপারটা আর একটু সহজ হবে নিচার আলোচনার মাধ্যমে ড্যাশ মাদার রোজ ইন হার তার মধ্যে মাতৃত্ব ভাব জাগরণ হয়েছিল তার মধ্যে মাতৃত্ব ভাব জাগরণ হয়েছে একটা পিচ্ছি মেয়ে হয়েছে বললো মা আজকে দুদিন যাবত কিছু খায় না কিছু খেতে দেন তো ওই মহিলা হতো তার মনের মধ্যে হ্যাঁ তার সন্তানের প্রতি যে দরদ এ দরদটা দিলের মধ্যে এরকম আসলো তো ড্যাশ মাদার রোজ ইন হার তার মধ্যে মাতৃত্ব ভাব তো মাদার এখানে মাতৃত্ব ভাব হওয়ার কারণে সামনে হবে কি দি তে পশুত্ব ভাব মাতৃত্ব ভাব পিতৃত্ব 
তো কাও অর্থ হচ্ছে গরু এক জাতীয় সবাইকে যখন একটি নামে বোঝানো হয় তাকে বলা হয় কমন নাউন এক জাতীয় সবাইকে যখন একটি নামে বোঝানো হয় তাকে বলা হয় কমন নাউন যেমন পৃথিবীর সমস্ত ছেলের একটা নির্দিষ্ট নাম হচ্ছে কি বয় পৃথিবীতে যত গরু আছে হ্যাঁ সব গরুর নাম হচ্ছে কি কাউ তো কাউ ইজ ড্যাশ কাউ ইজ এ ডোমেস্টিক অ্যানিম্যাল গরু হচ্ছে একটি গৃহপালিত প্রাণী এটা কোন দেশের গরু বাংলাদেশের অস্ট্রেলিয়ার সার গরু নাকি বকনা গরু নাকি গাবি গরু বরং সব গরু গরু হচ্ছে একটা ডোমেস্টিক অ্যানিম্যাল তো সিঙ্গুলার কমন নন এখানে ইজ আছে আর এখানে কাউ বলতে কি কমন নন বোঝানো হয়েছে সব গরুর কথা বোঝানো হয়েছে সো এখানে কি হবে দি কাউ দি কাউ ইজ এ ডোমেস্টিক অ্যানিম্যাল গরু একটি গৃহপালিত প্রাণী বলতে স্যার এটা ব্যতিক্রম ঘরে কেন লিখলেন এটা তোমরা জানি পরে আলোচনা একটু দেখি ড্যাশ কাউ ইজ গ্রেজিং ইন দ্য ফিল্ড গরু মাঠে চড়তেছে গরু মাঠে চড়তেছে কয়টা গরু এখানে আছে কি ইজ ড্যাশ কাউ ইজ গ্রেজিং গ্রেজিং অর্থ হচ্ছে ঘাস খাওয়া বা চড়া যেটাকে বলি আমরা তো একটা গরু মাঠে চড়তেছে একটা গরু মাঠে চড় নাকি পৃথিবীর সব গরু মাঠের মধ্যে বর্তমানে চলতেছে অবশ্যই এরকম হয় না তো এ জায়গার মধ্যে এখানে যে কাউ ছিল এ কাউ দেখতে এরকমই মনে হচ্ছে এ কাউর পরে ইস ছিল এ কাউর পরে কি ইজ আছে কিন্তু দেখি এ কাউ ছিল ডোমেস্টিক এনিমেল পৃথিবীর সব গরুই গৃহপালিত প্রাণী কিন্তু এ কাউ কি পৃথিবীর সব গরুকে নির্দেশ করছে নাকি একটা গরু যে মাঠে চড়তেছে সো এখানে কি হবে ও আমার একটা স্টুডেন্ট ছিল সে বলতে ছিল স্যার এখানে তাহলে সামকাও দিয়ে দেন সামকাও ইজ গ্রেজিং ইন দ্য ফিল্ড সামকাও মানে তো কয়েকটা গরু কয়েকটা গরু হলে তো এখানে খেয়ে তো আর হইতো তাই না তো এখানে আর যেহেতু ইজ আছে তুই আবার এরকম মনে না স্যার আমি সামকাও এই দিবো এখানে ইজের আর দরকার আর বানিয়ে ফেলবো তো এখানে এ অধিকারটা আমাদের নাই আমাদের অধিকার সর্বোচ্চ এত ঘরের মধ্যে তো কী হচ্ছে এখানে এ কাউ ইজ গ্রেজিং ইন দ্য ফিল্ড একটি গরু মাঠে চড়ছে ওকে ড্যাশ ইউরোপিয়ান আর ব্রেফ ড্যাশ ইউরোপিয়ান আর ব্রেফ ইউরোপিয়ান শব্দটার অর্থ কি ইউরোপিয়ান যে ইউরোপে যে বাস করে ওই অধিবেশকে বলা হয় ইউরোপিয়ান আমরা জানি জাতির আগে দি বসে ভাষার আগে ক্রস বসে একটু আগে আমরা বললাম তো এই ইউরোপিয়ান বলতে আমি কি জাতি বুঝতেছি কিনা ভাষা বলতে বুঝতেছি ড্যাশ ইউরোপিয়ান আর ব্রেফ ইউরোপিয়ান জাতিরা সাহসী ব্রেফ মানে কি সাহসী তো ভাষা অবশ্যই সাহসী হয় না সাহসী একটা জাতি তো এখানে ইউরোপিয়ান জাতি বুঝাচ্ছে এখানে আমরা কি দিব দি দি ইউরোপিয়ান আর ব্রেভ ইউরোপিয়ান জাতিরা সাহসী এখানে হচ্ছে ইয়েস্টারডে আই স ড্যাশ ইউরোপিয়ান গতকাল আমি একজন ইউরোপিয়ানকে দেখেছিলাম প্রশ্ন হচ্ছে ইউরোপিয়ান আমরা এর আগে সেন্টেসে পড়েছি ইউরোপিয়ান হচ্ছে একটা জাতির নাম কিসের নাম জাতি এখন আমি গতকাল কি সমস্ত ইউরোপিয়ান জাতি দেখে ফেলছি নাকি ইউরোপিয়ান জাতির হয়তো একজন সদস্যকে দেখেছি এমন হতে পারে সো এখানে কি আই স দি ইউরোপিয়ান নাকি আই স এ ইউরোপিয়ান নাকি আই স এন ইউরোপিয়ান ওকে তো আমরা প্রথম ক্লাসে পড়েছিলাম পার্ট ওয়ানের মধ্যে ই এর উচ্চারণ যদি ইউ এর মতো হয় তাহলে তার আগে এ বসে তাহলে তার আগে এ বসে সো আমি এখানে কি দেবো এ ইয়েস্টারডে আই সো এ ইউরোপিয়ান গতকাল আমি একজন ইউরোপিয়ানকে দেখেছিলাম সো সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা এখানে যে কয়েকটা নিয়ম আলোচনা করা হলো অনেকগুলো বাংলা লেখা আছে আমি তোমাদের প্রথম থেকে বলেছিলাম বাংলা কথাগুলো তোমাদেরকে খাতা মধ্যে লেখে তারপর উদাহরণ করে লিখবা আমরা পার্ট থ্রি এর মধ্যে আর্টিকেল সম্পর্কের বুট প্রশ্ন সহ বুট প্রশ্ন সহ ঢাকার বড় বড় কলেজগুলো আমরা এক্সারসাইজ করব ওই ক্লাসটা যদি প্র্যাকটিস ক্লাসে যদি এরকম তুমি অংশগ্রহণ করতে না পারো এত পর্যন্ত আমরা যে আলোচনা করলাম ওই সবগুলো পরিপূর্ণতা আসবে না সো আমাদের চ্যানেলটা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে নাও যাতে সবগুলো ভিডিও তুমি সবার আগে পেতে পারো আর সাবস্ক্রাইব করার পর বেল আইকনের ক্লিক করে রাখবা ওকে সো আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছি আর পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ